कंचन दुबे की मौत हो चुकी है क्या उसने आत्महत्या की थी या फिर उसे मारा गया था और कंचन की पटना में हुई मौत और हिस्ट्री शीटर ललित सेंगर के गया में हुए कत्ल के बीच क्या कनेक्शन था ये दो भयंकर मौतें क्या उसे एक नेकलेस की वजह से हुई थी या फिर इस भयंकर हत्याकांड के पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ था मौत पानी में डूबने से हुई इंस्पेक्टर सिर्फ डूबने से कोई गला घोटने की निशानी बॉडी में कोई जहर के ट्रेसेस जी नहीं हमें ऐसी कोई भी निशानियां नहीं मिली तो ये सिर्फ एक सुसाइड केस है हाँ सुसाइड ही लगता है अगर किसी ने धक्का नहीं दिया हो तो मुझे पहले से ही डाउट था कि कंचन अब हमें जिंदा नहीं मिलेगी ये अपने साथ अपने बेटे आर्यन को भी लेकर नदी किनारे गई थी शायद उसे भी साथ में लेकर डूबना चाहती होगी और बाद में मन बदल गया होगा मुमकिन है पर ऐसा करने के लिए इसकी दिमागी हालत बेहद नाजुक रही होगी ये आपका बेटा ललित है ना अगर इसने फिर से कोई चोरी चकारी की है तो नहीं है ये मेरा बेटा थक गई हूं मैं इससे ललित का कत्ल हुआ कितना समझाया था इसे छोड़ दे ये सारे गलत का लोगों के बर्तन बांझ बांझ कर मैंने इसे बड़ा किया पर ये गलत कामों में निकल गया आप कुछ बता सकती हैं क्या वो गया किस काम से आया था वहाँ के जंगल में उसका मर्डर हुआ है। मुझे नहीं पता साहब मैं आखिरी बार उससे एक महीना पहले मिली थी पहले भी पुलिस आई थी पूछताछ करने के लिए कोई चोरी का केस था यहाँ उसके कोई दोस्त दोस्त हैं क्या होंगे उसी के जैसे बदमाश और चोर चकार किसी दोस्त ऐसी मिली आप नहीं साहब कभी किसी का उसने नाम ऐसी जिक्र किया इनको पहचानते हैं हमने सुना तू इसे जानता है ललित सिंगर मर्डर हुआ इसका हाँ मालूम है क्या जानता है मर्डर के बारे में कुछ नहीं मैडम मैं एक अरसे से यहाँ सड़ रहा हूँ और ललित चोरी करने में एक्सपर्ट था किसी की चेन खींचना बोलो घर लूटना बोलो गाड़ी या बाइक उड़ाना बोलो ऐसे छुटके बजाते ही बाइक से आ रहे मैडम मैंने ललित से एक चोरी का बाइक खरीदा था तब मिला था पहली बार उससे मैं एकदम ताजा ताजा उठाइए कल ही बोल क्या देगा कल ले चेक कर ले चैसे नंबर बदला इसका मैं आधा काम कभी नहीं करता हूँ तीन का आठ कर दिया है इसे बाप भी पहचान नहीं पाएगा बोल क्या लेगा इन दोनों को जानता है हेलमेट पहले तो बंदे ही है होशियारी नहीं ये दोनों ललित के दोस्त हो सकते हैं मैं इस ललित के बारे में कुछ खास नहीं जानता आप ना सरफराज भाई से मिलो उसी ने मुझे मिलवाया था ललित से बाइक के लिए कौन सरफराज भाई आपको सरफराज भाई के बारे में नहीं पता नहीं पता कासिम अब जल्दी बता कौन है ये हाकिम नगर में गोदाम है इसका पूरे शहर से चोरी का माल जाता है इसके गोदाम में आपका हर एक कॉन्स्टेबल वाकिफ है वो सरफराज भाई से और उसके गोदाम से भी ये ललित ने कुछ चीटिंग किया होगा सरफराज भाई के साथ में तो ठुकवा दिया होगा वो मैडम प्लीज आप मेरा नाम मत लेना सरफराज भाई के सामने आपका क्या है आप तो आएंगी जाएंगी मेरे को रहना इस धंधे में जिंदा ये कब लिया इतने पैसे कहां से आए गंजन अब तो आप बताएंगे क्यों सुसाइड किया कंचन ने अब मुझे बोलते आया है ना क्यों मार डाला क्यों मार डाला अब तो आपको पता चल गया कि जान दी है उसने तो बताइए मुझे क्यों जान दी कंचन के पिता ने बताया कि कंचन तैरना नहीं जानती थी ये बात तुम भी जानते थे ना तो तुझे तो मैंने उसको धक्का दिया और कैसे ऑफिस में बैठकर रिमोट कंट्रोल से देखिए इंस्पेक्टर मैं अच्छे से जानता हूं कि हमारे बीच में कुछ बचा नहीं था 
और शायद उसकी लाइफ में कोई और नहीं था लेकिन वो मेरे बच्चे की मां थी इतनी सारी अच्छी यादें जुड़ी है मेरे साथ आपको मुझे बताना ही होगा कि उसने अपनी जान क्यों ली या फिर अगर किसी ने मारा तो किसने मारा और ये कौन है ललित सेंगर हाँ मुझे जवाब चाहिए जिस तरह एक झूठ को बार बार बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता उसी तरह एक गुनेगार के चीखने चिल्लाने से वो बेगुना नहीं हो जाता हमसे जवाब चाहिए हमारे किसी सवाल का जवाब है तुम्हारे पास हुँ? तुम्हारी बीवी के पास वो नेकलेस कहां से आया नहीं पता तुम्हारी बीवी का एक हिस्ट्री शीटर से क्या कनेक्शन है नहीं पता और तुम्हारी पत्नी ने सुसाइड किया यह भी साबित नहीं हुआ और ना ही ललित सेंगर का मर्डर हम यहां बैठकर तुम्हारी पत्नी के रिश्तों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं हमारे पोस्टमार्टम में तुम्हें क्लीन चिट नहीं मिली हमारे प्राइम सस्पेक्ट अभी भी तुम ही हो और तुम्हें क्या लगता है तुम यहां कर बार बार चीखोगे चिल्लाओगे बेचारे पति की एक्टिंग करोगे तो हमें लगेगा तुम बेगना हो आत्महत्या करने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है किसी का कत्ल करने चले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है ज्यादातर किसी भी संगीन जुर्म का अतीत से नाता होता है कभी पीड़ित के अतीत से तो कभी कातिल के अतीत से जुर्म करने से पहले समझदारी और होश की लकीर पार होती है और इंसान एक अजीब किस्म की मधोशी और पागलपन की धुंध में घिर जाता है लेकिन जुर्म होने के बाद जब उसके मकसद का विश्लेषण होता है उसे एनालाइज किया जाता है तो पाया जाता है कि कारण बहुत छोटा था और उस जुर्म को बड़ी आसानी से टाला जा सकता था पर एक ऐसा ख्याल भी मन में आता है कि क्या मुजरिम का दिमाग इस बात पर एक बार भी विचार नहीं करता है कि वो एक, एक खतरनाक अंधी गली में दाखिल होने जा रहा है सलाम साहब लोग सलाम मैडम जी कहिए क्या लेंगे आप सरफराज भाई पता चला ही होगा ललित सेंगर का हाँ राठौर साहब कल ही खबर मिला तो आप ही खबर पहुंचा देते हम तक कि सुबारी किसने दी और किसने ली अरे साहब अपना काम तो माल खरीदना और माल बेचना है बिल्कुल सीधा काम दूसरों का माल चोरी करना सीधा काम कब से हो गया अरे मैडम इस दुनिया में किसका क्या है जिसको देखो वो एक दूसरे की चीज चुराने में लगा हुआ है यहाँ कोई दूध का गुलाफ रिश्ता नहीं है सरफराज अपना ज्ञान अपने पास रखो और सीधे सीधे बताओ इस ललित सिंगर को किसने मरवाया ये दोनों कौन है सर ये तो ललित के पार्टनर लग जाए नाम बताओ इनका ये शायद चंदन है हाँ ये चंदन बात है पक्का दूसरी बाइक पर ना ही कमल पाठक है इन तीनों का गिरोह हुआ करता था चंदन ललित और कमल का बाइक चोरी और डकेर थी इनकी खासियत चल कमल हो जा शुरू मुझे तो सर ये दोनों ही लग रहा है चंदन मातो और कमल पाठक कहा मिलेंगे ये लोग मैडम मैं तो सिर्फ आम खाता हूँ पेट नहीं गिनता नंबर दो दोनों का सरफराज फोन पे कभी बात ही नहीं होती ऐसे आमने सामने लेकिन अभी हम तुम्हारे सामने खड़े एक बात याद रखो इस ललित सिंगर का मर्डर एक औरत की मौत ऐसी जुड़ा है अब ये सुसाइड भी हो सकती है कत्ल भी हो सकता है कंचन दुबे हाँ कंचन दुबे मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है की सारा जिस बात का खबर सारी दुनिया को है वो अब तक आप लोगों के पास कैसे नहीं पहुँची कैसे खबर अरे वीडियो वाली खबर कैसा वीडियो सरफराज साफ साफ बोलो अरे साहब ये कंचन दुबे का वीडियो फैल गया था वो क्या कहते हैं वायरल हो गया था सुसाइड का वीडियो नहीं ये कंचन दुबे ने अपना वीडियो खुद ही बनाया था वो वीडियो है तेरे पास बहुत 
जल्द पता चलता है कि इस वीडियो के अलावा कंचन के और भी वीडियोस अडल्ट वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर वायरल हुए कंचन का परिवार सुन पड़ गया किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कंचन की जिंदगी का एक ये पहलू भी है कुल मिलाकर पांच वीडियोस ट्रेस हुए जिनमें कंचन अश्लील अंग प्रदर्शन कर रही थी और ये वीडियोस अडल्ट वीडियोस देखने वालों की बिरादरी में काफी मशहूर हो गए थे और ये बिरादरी लाखों करोड़ों में है सर क्या ये कंचन के सुसाइड करने का कारण हो सकता है लेकिन वीडियोस में वो कैमरे में देख रही है मतलब साफ है सर ये वीडियोस उसने खुद बनाए जबरदस्ती या अनजाने में बनी वीडियोस नहीं है ये ये कंचन किसी रैकेट में शामिल थे और ये वीडियोस इतने अरसे से सर्कुलेट हो रहे और हमें अब पता चल रहा है सर ये सिर्फ एक थ्योरी है मेरी कि क्या कैसे हुआ होगा बोलो नितिन विशाल ने कहा था कि वो कंचन का पीछा कर रहा था विशाल ने कंचन को ललित सिंगर के साथ अफेयर करते हुए देखा होगा और फिर विशाल को इन वीडियोस के बारे में पता चला होगा जो कंचन पैसों के लिए कर रही थी ताकि वो अपने जेवर खरीदने के शौक को पूरा कर सके और विशाल ने ललित को ट्रेस किया होगा पता करने के लिए कि उसके साथीदार कौन है हो सकता है ललित बचना ही चाहिए लेकिन काम पटना में नहीं होना चाहिए कहीं बाहर जाके खत्म करना विशाल ने ललित को मरवाया गया में आठ जुलाई को पर उसी दिन कंचन अपने बेटे आर्यन को लेकर बेदार का टिकी गई सर विशाल को पता चल गया होगा कि आठ जुलाई को ललित और कंचन के भागने का प्लान है तो उसने ललित को गया में मरवा दिया और यहाँ किसी और को बुलाया होगा कंचन को नदी में धकेलने के लिए विशाल तो जानता ही होगा ना सर कि कंचन को तैरना नहीं आता है थोड़ी बैठ नहीं रही अगर ऐसा ही हुआ था तो कंचन ने उस चाय वाले के मोबाइल से अपने पति विशाल को फोन क्यों किया और कोई ऐसी कैसे जबरदस्ती घसीट कर कंचन को नदी की तरफ ले गए उसका बेटा सो रहा था अगर वो चीखती चिल्लाती तो चाय वाला अलर्ट हो जाता अयाग्री की कंचन की मौत में उसके पति विशाल का हाथ रहा होगा उसके पति विशाल ने कंचन को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया होगा पर क्यों वजह क्या रही होगी क्या ये वायरल वीडियो और जिस दिन कंचन विदार घटी गई उसी दिन कंचन के प्रेमी ललित का गया में कत्ल हो गया प्रेमी क्या वाकई में प्रेमी थे सर ये बात तो मुझे भी खटक रही है एक पढ़ी लिखी बड़े बिजनेसमैन की बेटी एक पढ़े लिखे आदमी की बीवी एक बच्चे की माँ ललित सेनकर जैसे हिस्ट्री शीटर के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है वो भी अफेयर और सर रही बात इन वीडियोस की तो वीडियोस में तो वो कहीं भी किसी तरह के दबाव में नहीं दिख रही अभी वीडियोस अपलोड कहां से हुए उस सोर्स का पता चलेगा तो ये मर्डर वर्ष सुसाइड की दुविधा दूर होगी क्या सर और अगर ये ललित सिंगर से जुड़ा है तो शायद हम कमल पाठक और चंदन मेहतो तक पहुंच पाएंगे चंदन साले लेने के देने पड़ गए हैं अच्छा खासा काम धंधा छोड़कर दुनिया भर में भागे भागे फिर रहे हैं अब कुछ तो बोल मेरे पास रोकड़ा खत्म हो रहा है ललित को मरना ही था हो गया तो अब तो बता दे क्यों मारा ललित को सही तो था हम तीनों के बीच में सब ये सही नहीं है चंदन मैंने तेरी दोस्ती के खातिर तेरा साथ दिया लेकिन अब तू मुझी से सब छुपा रहा है और ललित को मार के खुश तो तू भी नहीं परेशान है कहीं तूने ललित को मारने की सुपारी तो नहीं ले रखी थी देख तूने सुपारी ली तो ली लेकिन उसका एक हिस्सा मेरा भी बनता है ब्लैकमेल कर रहा है मुझे अब मैं क्या तुझे ब्लैकमेल करूंगा एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे दोनों लेकिन मैं बस सच जानना चाहता हूँ यार कि क्यों ठोका ललित को या किसी किसी ने मरवाया उसे तेरे जरिए देख अब तक तो सिर्फ हम चोर थे लेकिन अब खूनी हो गए विशाल क्या तुम इन वीडियोस के बारे में जानते थे दीपिका अगर मुझे पता होता तो तुम्हें नहीं बताता कंचन से नहीं पूछता मैं कभी तुमसे ये सवाल पूछना तो नहीं चाहती थी लेकिन लेकिन जानना चाहती हो ना कि क्या मैंने कंचन का खून किया और उस ललित सेंगर का भी विशाल मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तुम ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते तो फिर ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे दीपिका दीपिका तुम अच्छे से जानती हो ना कितना प्यार करता था मैं कंचन से क्या मुझे कभी पता चल पाएगा कि आखिर ये सब क्या हुआ विशाल प्लीज हिम्मत मत हारो जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है नहीं दीपिका मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा मैंने कभी कंचन को जाना ही नहीं ये वीडियो 
ये चोरी की ज्वेलरी सब मेरे ही घर में कंजन कहा उलझी हुई थी सच सच कहूँ तो इस टाइम पे साइबर सेल इतना लोडेड है ना कि कुछ नहीं बता सकते फिर भी कोशिश कर जल्दी करने की सब बैकलॉग देखिए इतनी सारी कंपनीज हैं इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन हैं ऑनलाइन धमकी ऑनलाइन हरासमेंट एवरीथिंग इज ऑनलाइन सर रमेश टू ओवर टाइम कर चाहे कुछ भी कर लेकिन मुझे जल्दी पता करना है की वीडियो कहाँ से अपलोड हुए हैं हमारे पास कंचन का फोन है पर उसमें वीडियो नहीं मिले सर फॉरवर्ड की हुई वीडियो का सोर्स रेस नहीं हो सकता इट्स टोटली इम्पॉसिबल लेकिन एक पॉसिबिलिटी है मैं ट्राई कर सकता हूं सर बट सर टाइम लगेगा उसके लिए मुझे जल्दी चाहिए रमेश तू कर सकता है देख किसी भी तरीके से मुझे इन वीडियोस का सोर्स पता करके दे ओके सर आई विल ट्राई कंचन की मौत का राज जानने के लिए और ललित सैंगर के मर्डर केस को क्रैक करने के लिए पुलिस ने कंचन के वीडियोज के सोर्स का पता लगाने का रास्ता चुना दूसरी तरफ ललित के दोनों पार्टनर्स चंदन महतो और कमल पाठक को ढूंढने की पूरी कोशिशें जारी थी और आखिर में जब जुर्म का मकसद सामने आया तो सबके होश उड़ गए मुझे मालूम है मैडम कि मेरा बेटा कमल गलत कामों में था उसे कई बार पुलिस ने उठाया था और कोई नंबर है उसका नहीं मैडम बस यही एक नंबर है हर्षा जी उसका ये नंबर पिछले छह महीनों से बंद है हमें कमल का अभी वाला नंबर चाहिए अब मैं कहाँ से लाऊ अभी का नंबर मुझे तो ये भी नहीं पता है की वो कहाँ है क्या कर रहा है वो जिंदा है भी की नहीं साहब दो महीने पहले दो दिन के लिए आया था चंदन देखिए मर्डर केस में वॉन्टेड है वो चंदन ने और उसके दोस्त कमल ने अपने ही दोस्त ललित को मार दिया कमल और ललित तो उसके साथीदार थे साहब और इन तीनों के बीच में क्या हुआ साहब ये मैं कैसे बता सकती हूँ और वो औरत जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम साहब और चंदन के बारे में तो मुझे दूसरे लोगों से पता चलता है की हर तीन महीने में वो जेल में रहता है अभी कहा वो कहा जा सकता है मुझे नहीं मालूम साहब कई महीनों से ना तो उसका फोन आया है साहब ना तो वो घर आया है ये चंदन महतो ये कमल पाठक छाप लो दोनों चेहरे दिमाग में और ढूंढना शुरू करो नालंदा पटना गया बेगूसराय जहाँ जहाँ अपने बंदे सबको काम पर लगा दो सरकारी नाम दस हजार रूपए मेरी तरफ से अलग लेकिन ये दोनों चाहिए समझे इनमें से कोई है नहीं सर ये आदमी शायद इस औरत के साथ आया हो नहीं सर मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है पुलिस ललित सेंगर के कत्ल के संदिग्ध चंदन और कमल की खोज पूरे जोर शोर से कर रही थी और चूंकि अब यह माना जा रहा था कि कंचन और ललित के बीच रिश्ता था इन्वेस्टिगेशन टीम ये पता करने की कोशिश में थी कि कंचन और ललित कहां मिलते थे विशाल से भी कड़ी पूछताछ की गई ये पता करने के लिए कि कंचन का पीछा करते वक्त वो कहां कहां गया था इसका मकसद भी यही पता लगाने की कोशिश थी कि ललित और कंचन कहां मिलते होंगे देखो विशाल तुम्हारे इस तरह गुस्सा होने से चिड़चिड़ाने से ये पता नहीं चलेगा कंचन के साथ क्या हो और ना ही ये पता चलेगा कि कंचन का ललित सेंगर या उसकी मौत से क्या ताल्लुक है मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा हूं सर थक गया मुझे इस वक्त अपने बेटे के साथ रहना है चारों तरफ इतनी गंदगी फैल गई है उसे इससे बचाना है खुद को संभालना है आगे बढ़ना है और कंचन कंचन तो वापस आएगी नहीं और वैसे भी मुझे कुछ नहीं पता करना तो जिसे मैं अपनी बीवी समझता था वो तो बस अजनबी सी लगने लगी आखिर वो इन सब चीजों में पड़ी कैसे क्यों पड़ी इस क्यू का जवाब मिलने से ही अब ये केस हल होगा और इस क्यू का क्या जवाब होने वाला है इंस्पेक्टर मुझे तो कुछ नहीं पता उसका पीछा किया कुछ नहीं मिला उसका एक क्रिमिनल के साथ अफेयर चल रहा था जिसके बारे में ना मुझे पता था ना उसकी फैमिली को हो सकता है उसका एक और फोन भी होगा पता नहीं क्या क्या सामने आएगा मुझे कुछ और पता नहीं करना है इंस्पेक्टर मैं थक गया हूँ ये आदमी और ये औरत हाँ आए थे यहां कभी ये दोनों तो नहीं पर ये आदमी और ये औरत ये दोनों जरूर आते थे ध्यान से देखो ये औरत है कंचन दुबे और ये आदमी है चंदन महतो ये दोनों यहां आते थे राठौर साहब चद्दर बदल लॉज है मेरी यहां कौन अपने नाम से कमरा बुक कराता है नाम का तो मालूम नहीं पर आते यही दोनों थे
इनका एक सेट पैटर्न था पहले लड़का आएगा कमरा लेगा कमरे में जाकर बैठेगा फिर घंटे बाद ये औरत उस कमरे में जाती थी ये इतने रेगुलर आते थे कि इन दोनों का चेहरा मेरे दिमाग में छप गया था और जैसे ही ये औरत आती थी मुझे मालूम पड़ जाता था कि ये उस बंदे के कमरे में ही जाएगी रतन साहब मुझे इस बंदे का नंबर चाहिए होता तो अभी दे देता राठौर साहब हमें नंबर वंबर लेने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी और किसको पता था कि ये कान होने वाला है अपने यहाँ सब शांति से होता है आए कमरा लिया और निकल पड़े कोई खून खराबा नहीं इतने समय से ललित और कंचन सोच रहे थे पर अब केस पूरा उलट गया है और ये लॉज का मैनेजर रतन अब हमें बता रहे इस रतन को भी मालूम था कंचन के बारे में उसने भी वीडियो देखा था लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि चंदन क्रिमिनल है इतना तो पक्का है कि ललित को चंदन और कमल नहीं मारे पर इसका कारण है ये कंचन हाँ सर ऐसा ही लगता है और शायद आपसी जलन कारण हुआ होगा और गायत्री के घर जो चोरी हुई थी वो भी इन तीनों ने मिलकर की थी और उस चोरी की लूट में जो नेकलेस था वो कंचन के पास पहुंचा शायद उसी नेकलेस में हमारे केस का तोड़ है कितना सुंदर है मानो तुम्हारे लिए बनाओ आज से तुम्हारा लगता है कि कोई बड़ा हाथ मारा ऐसा ही समझ लो मैडम कमल अपनी मां से मिलने आया है एक सेकंड के लिए भी नजर मत हटाना पंकज हम तुरंत पहुंच रहे तोड़ दो। रुक। चंदन मुझे नहीं मालूम साहब मैं भी वही था लेकिन मुझे सरेंडर करना था इसलिए मैं वहां से निकल गया साहब ललित को मारने की प्लानिंग में मैं शामिल था साहब लेकिन घोड़ा मैंने नहीं दबाया था साहब उसे सिर्फ चंदन ने ठोका था चंदन ने क्यों ठोका उसने कारण नहीं बताया और न मैंने उससे कारण पूछा क्योंकि चंदन अपना लगवटे यार था साहब चंदन ने ललित को क्यों ठोका मुझे सच में नहीं पता साहब कहाँ से उठा कर लाया कचरा ये कचरा मेरे किसी काम का नहीं वहीं ठोक देते और लवारिस डिक्लेयर कर देते सॉरी सर अभी कर देते ठोके सर तो मैडम एक लड़की का पटाली शहनशाह समझ रहा अपने आपको अरे तुम्हें वापस कंचन को बीच में लाया तो फाड़ के फेंक दूंगा साला। भाई चंदन छोड़ उसे और बंद करो अपनी धमकियों की डायलॉग बाजी और कौन है कंचन जिसके लिए कुत्तों ऐसे लड़ रहे हो यहाँ पे अप्रैल में दिवाली हो गई अपनी मैंने कहा था ना वो घर माला माल होगा ऊपर से बिल्डिंग की सिक्योरिटी ठंडी और अपना अपना हिस्सा पकड़ो ये तेरा ललित और ये भाई चंदन तेरा और ये मेरा बढ़िया अबे मुझे ये चाहिए इसके बराबर का माल तुम लोग मेरे हिस्से से काट लेना अबे अपनी माँ के लिए लेके जा रहा है क्या है <laughs> जिनसे खुद से कोई पट्टी नहीं है वो अपने जेवर जाकर माँ को देते क्या बात है भाई लड़की का नाम तो बता उसके नाम से तेरा क्या काम भाई तुम लोग दोनों दूर रहो उससे ये मेरा निजी मामला है अभी अब एक लड़की के चक्कर में क्या गेंग खत्म करेंगे अपनी बराबर के हिस्सेदार है यार हम तीनों भाई तो बोल रहा था मैं बराबर के हिस्सेदार है इसने मिला दे क्या जाता तेरा चंदन चंदन देख लो वो सच्चे पैर में दिख रहा है तू तो आगे से उसके साथ ऐसा मजाक मत करना चल लूट अब और हाथ मिला इससे मैंने मिला रहा हाथ इससे अरे उठ यार गोली मार लड़ाई को चंदन हाथ मिला अरे गोली मारो लड़ाई को यार हाथ मिलाओ अरे मिलाओ दोनों हाथ देख लेते दोबारा ऐसी घटिया बात अपने मुंह से मत निकालना कुछ चीजें दोस्ती और काम के परे होती है गलती हो गई यहां नहीं करूंगा आगे से ललित ने चंदन से माफी भी मांगी थी साहब लेकिन चंदन ने उसे माफ नहीं किया उसके अंदर का गुस्सा मतलब आप बबूला हुए जाना था साहब वो यही है कंचन हाँ साहब पहले मैं जानता नहीं थी कौन है कंचन मंचल लेकिन अभी समझ में आया ललित ने माफी तो मांग ली थी फिर उसे ठोकने जैसा क्या हुआ था और उस औरत ने भी सुसाइड कर लिया सच बोल रहा हूँ मैडम मुझे आज तक पता नहीं है कारण बस चंदन ने बोला और मैंने मान लिया गया गया के जंगल में बुला ललित को बोल तीन घर लूटने का प्लान बनाया 
आराम की कमाई है बोलना मतलब धोखे से यहाँ बुलाऊ और फिर ठोक देंगे साल दिमाग ठिकाने पर है तेरा बचपन से अनगिनत बार कभी तेरी जान बचाई है मैंने कभी खाल चार बार जेल जा चुका हूँ तुझे बचाने के लिए जब जब तुझे जरूरत पड़ी अपने हिस्से की लूट तुझे दे दी कभी कुछ जताया नहीं आज एक मदद मांग रहा हूँ मना मत करना देख तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ चंदन ये तू जानता है लेकिन मुझे कारण तो पता क्यों ठोकना है ललित को वो उस दिन के झगड़े को लेकर अब उसने माफी मांगी तो थी तुझसे देख भाई अपनी टीम सही है बे बहुत बड़ा धोखा किया ललित ने मेरे साथ बस अब और सवाल मत पूछ बोल साथ देगा या नहीं लेकिन क्या धोखा हाँ या ना ठीक है जो तू चाहेगा वही होगा तेरे लिए कुछ भी यार ललित बिना कोई शक किए गया आया और हम उसे प्लान बनाने के बहाने गया के जंगल में लेके गए बताओ क्या प्लान है उसके बाद हम काफी दिन तक बेगूसराय में छुपे रहे साहब लेकिन मुझे मुझे सरेंडर करना था साहब आपकी मदद करना था सरकारी गवाह बनाना था बड़े दूर की सोच रहे हैं चल एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं बोल चंदन का साहब मुझे नहीं पता मैं नहीं जानता ये सब बकवास मुझे नहीं सुनने खुद की खाल बचाना चाहता ना तो चंदन का पता बोल ललित का कत्ल यकीनन कंचन दुबे से जुड़ा हुआ था लेकिन कंचन दुबे की आत्महत्या का कारण क्या था ललित सेंगर ने ऐसा क्या कर दिया था कि चंदन महतो ने उसे जान से मार दिया इससे पहले कि चंदन पुलिस के हाथ लगता साइबर क्राइम सेल की टीम की तरफ से एक चौंका देने वाला खुलासा सामने आया जो की कंचन दुबे की वीडियो को लेकर था शर्मा सर तो वीडियो का अपलोड मेरी कमर टूट गई गुड जॉब रमेश डिटेल्स बताओ अपलोडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया नंबर अब पुलिस के हाथ लगा एक ठोस सबूत था इस केस में ये केस आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचने जा रहा था और दूसरी ओर एक टीम चंदन महतो तक पहुंच रही थी ललित को क्यों मारा चंदन उसने कंचन के साथ कुछ किया था बोलना क्यों मारा तो इतना बढ़िया मोबाइल तो है क्यों बेचना है बस बोर हो गया यार हाँ तो मेरे को दे दे पंद्रह हजार मिल रहे हैं इसके पंद्रह अबे फेंक मत चल तू बारह में ले ले सुनना दोस्ती वाला डिस्काउंट दस चल रख ले अगला हाथ जिधर भी मारेंगे ना मेरे हिस्से का दस का माल तेरा अब वो अब भी देने की बात हुई है ना रोकड़ा अभी पैसे का भागे जा रहे हैं भाई अगला काम मिल जाएगा एक दो दिन में दे दूंगा चल ठीक है ठीक है रख ले अबे अच्छा खासा तो है तेरा मोबाइल मस्त है यार बोला था बोला था इसके साथ मत खेलना धोखा किया ललित ने मेरे साथ बहुत गंदा धोखा किया उसकी वजह से कंचन ने सुसाइड कर ली क्या धोखा किया कंचन ने अपनी जान क्यों दी सर जिस नंबर से वीडियोस अपलोड हुए थे वो क्रैकडाउन हो गया ललित सिंगर का था एक गलती हुई सर और उस कमीने ने मेरी पीठ में खंजर भोग दिया कंचन ने अपनी जान ले ली मैंने कहा था उससे ऐसा मत करना मैं सब ठीक कर दूंगा मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी एक गलती से एक भूल कितना सुंदर है मानो तुम्हारे लिए बनाओ आज से तुम्हारा लगता है कि कोई बड़ा हाथ मारा ऐसा ही समझ लो चलो अब 
ये नेकलेस ठीक से पहनकर दिखाओ और सिर्फ नेकलेस और कुछ भी नहीं साले आप समझ में आया पेंडेंट वाला नेकलेस किसके लिए लेके गया था तू किसके लिए लेके गया था भाई लॉलीपॉप है तुम्हारी गर्लफ्रेंड साले तेरे को बोला था उसको बीच में मत ला अबे मैं हिस्सा थोड़ी ना मांग रहा हूँ मैं तो तारीफ कर रहा हूँ पूरी की पूरी तेरी है मैं तो भाई बस वीडियो देख के खुश ललित मेरा मोबाइल दे मेरा मोबाइल दे हाँ तो ले ले मोबाइल है इसमें थोड़ी ना वीडियो तो ट्रांसफर कर दिया मैंने फोन ललित को बेचने से पहले मैंने अपना मेमोरी कार्ड निकाल दिया मगर मैं भूल गया था कि कंचन के वीडियोज मैंने फोन में सेव किए थे और ये मेरे और कंचन के बीच की बात थी पर वो साला ललित तुम कंचन से कब और कैसे मिले एक साल पहले ऑटो ऑटो रुकिए रुकिए जी आप मुझे गिरधर नगर तक तो ड्रॉप कर देंगे प्लीज एक्चुअली कोई ऑटो नहीं मिल रहा है जी बैठिए थैंक यू चलिए उसने सिर्फ मोहल्ले तक लिफ्ट मांगी थी मैंने उसे घर के दरवाजे तक छोड़ा हमारी पहली मुलाकात से ही मुझे लग गया था कि उसके और मेरे बीच कुछ है खास जानबूझकर मैं दूसरे दिन दोबारा उसी जगह उसी वक्त पहुंचा मेरा अंदाजा सही निकला हमारे बीच कुछ था कुछ खास तो एक सातवीं फेल चोर और कंचन एक पढ़ी लिखी शादी शुदा औरत एक बच्चे की मां उसे तेरे बारे में पता था तो क्या है दो लोगों के बीच जब कुछ खास होता है ना साहब ये सातवीं फेल बारहवीं पास ये सब मायने नहीं रखता मैंने कंचन से कभी कुछ छुपाया नहीं उसने भी कभी ऐतराज नहीं किया हम बस मिलते थे एक दूसरे को पसंद करते थे और ये लो। मेरे साथ सोते इसलिए पैसे दे रहे हो प्यार से तोहफा दे रहा हूँ कुछ अच्छा खरीद लो अपने लिए सच में दे रहे हो झूठ मूठ का तोहफा तो मैं किसी को देता नहीं कहा डाका डाला एक बाइक उठाकर बेच दो कल और दो उठाने वाले परसों मिलते हैं यहीं पे साढ़े ग्यारह बजे तो और पैसे होंगे मेरे पास तुम्हारे लिए तेरा पति शक नहीं करता नहीं तू खुश तो मैं खुश हम ऐसे ही रहेंगे <laughs> अगर उस कमी ने इले ललित ने हमारी दुनिया उजाड़ दी कंचन को बर्बाद कर दिया और मुझे भी हाथ पर ले ले मोबाइल है इसमें थोड़ी ना वीडियो तो ट्रांसफर कर दिया मैंने वो जो भी वीडियो है सारे के सारे डिलीट कर दी ये मेरे और कंचन का निजी मामला है कंचन भाई वो तो दिल दिमाग अब तो पूरे अंगंग में बस गई है मैंने वीडियो देखा था ना सरसरी मच गई थी अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ भाई को चढ़ाएगा नहीं ललित ने वादा किया था कि वो सारे वीडियोस डिलीट करेगा लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे इस तरह बदला लेगा क्यों क्या मेरे साथ ऐसा मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया ये लाखों लोगों ने देख लिया पूरे इंटरनेट पे शायद करोड़ों ने ये उस ललित का काम है तुम्हारा पार्टनर ललित हाँ क्या भी शर्म है नहीं कंचन मैंने कोई वीडियो उसके साथ शेयर नहीं किया उसने मुझसे मेरा मोबाइल खरीद लिया गलती से तुम्हारे वीडियो उसमें रह गए थे उसे मुझसे बदला लेना है इसलिए ये घटिया हरकत कर रहा है वो मैं तो बर्बाद हो गई चंदन मैं बर्बाद हो गई आज ही तो कल मेरे पति विशाल ही वीडियो देखेंगे फिर मेरे मामा 
मेरे सास मेरे रिश्तेदार सब देखेंगे और फिर शायद थोड़े दिन बाद मेरे नहीं देखे था कि तुम्हें बोला तुमने क्या किया है भरोसा किया था तुमने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम्हें वो वीडियोस बनाने दिए क्योंकि तुम चाहते थे ये माफ कर दो तुमसे सिर्फ मेरी भूल की वजह से हुआ है और तुम फिक्र मत करो मैं सब ठीक कर दूंगा कैसे ठीक करोगे हाँ कैसे ठीक करोगे अब मेरे पास सुसाइड करने के अलावा और कुछ चारा नहीं बचा नहीं कंचन ऐसा मत बोलो ऐसा मत इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कंचन गलती सिर्फ मेरी ही थी मेरी गलती थी कि मुझे तुमसे अफेयर नहीं करना चाहिए था ये गलती थी मेरी मुझे उन वीडियोस के लिए तुम्हें ना करना चाहिए था अब कुछ नहीं हो सकता सब बर्बाद हो गया नहीं कंचन सब खत्म कंचन क्या कर रहे हो अब सब बर्बाद कहा जा रहे हो कंचन कंचन मेरी बात तो सुनो मैंने उसी पल सोच लिया था ललित अब नहीं जिएगा उसने सारी लकीरें पार कर दी थी हकी नहीं था उसे जीने का सर उसने कंचन को बर्बाद कर दिया मैंने ललित को मार दिया इसका मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ अब भी नहीं है उसको मारने के बाद जब मैं पटना लौटा तब पता चला कि कंचन गायब है फिर सुना कि उसने अपनी जान ले ली उसकी कोई गलती नहीं थी सर मैंने वो वीडियोस बनाए थे गलती मेरी थी मैं उन्हें डिलीट करना भूल गया था और वो वीडियोस मैंने अपने लिए बनाए थे सर किसी और के लिए नहीं उस ललित को ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए कंचन ने अपने बेटे आर्यन को भी साथ लेकर डूबने का प्लान बनाया होगा पर एन मौके पर हिम्मत नहीं जुटा पाई होगी सर सोचा होगा मासूम बच्चे को क्यों मार रहा आखिरी घड़ी में अपने पति से शायद एक बार बात करना चाहती होगी उसे सब कुछ बताना चाहती होगी अपना दिल हल्का करना चाहती होगी इसलिए शायद उस चाय वाले के मोबाइल से ट्राई करी होगी या शायद उसे बताना चाहती होगी कि मैं सुसाइड कर रही हूँ बच्चे को नहीं मार सकती आके ले जाओ कंचन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था ये अब कोई नहीं जान पाएगा क्या कर रहे बेटा मैं खिला दू तुझे क्यों क्यों कंचन को ऐसे चले जाना था उस दिन दोपहर में कंचन ने मुझे कॉल किया था उस चाय वाले के फोन से काश मैं उसका फोन उठा लेता शायद वो मुझे सब कुछ बता देती शायद मैं वहां वहां समय से पहुंच जाता शायद उसे खुद खुशी करने से रोक पाता शायद उसे घर ले आता चंदन महतो और कमल पाठक को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है और केस अभी ट्रायल पर आना बाकी है कभी कभी इंसानी दिमाग के अंदर की विडंबनाओं और भावनाओं को भापना बेहद मुश्किल होता है कंचन ने अपनी मर्जी से चंदन के साथ रिश्ता बनाया और अपनी मर्जी से ही उसे वो वीडियो भी बनाने दिए और चंदन भी इस रिश्ते की कदर करता था वो कंचन को दिल से चाहता था अब सवाल यह है कि क्या ये दोनों इस बात से अनजान थे कि उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है उसे कोई सामाजिक या कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती उसी तरह क्या वो इस बात से भी अनजान थी कि इस तरह के प्राइवेट वीडियोस बनाने में एक बहुत ही सीरियस खतरा रहता है और एक सवाल उठता है जब कोई इंसान अपनी परिस्थिति और अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत कोई चीज छुप के करता है तो क्या वो चीज एक ना एक दिन किसी ना किसी तरीके से सबके सामने आ ही जाती है अब इस केस को ही लीजिए चंदन की गलती के कारण और चंदन और ललित के झगड़े की वजह से कंचन और चंदन का अवैध रिश्ता रोशनी में आया साथ ही वीडियोस वायरल होने की वजह से कंचन की गरिमा की धज्जियां उड़ गईं 
और इसी वजह से चंदन आपे से बाहर हो गया और उसने ललित का कत्ल कर दिया पर क्या इस कत्ल से प्रॉब्लम हल हुई उसी तरह कंचन का सुसाइड दरअसल कितना फिजूल था कंचन अपने जज्बात को अपने डर को अपनी शर्म को समेट कर एक बार अपने पति से बात तो कर सकती थी अपने मां बाप को पुलिस को कॉन्फिडेंस में ले सकती थी यह मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है जितना कि उस वक्त लगता है मोबाइल फोन्स और उनमें लगे कैमराज ने आज हर इंसान को एक फोटोग्राफर और फिल्म मेकर बनने का मौका दे दिया है साथ ही अपनी सबसे प्राइवेट फीलिंग्स और इच्छाओं को व्यक्त करने का जरिया भी बन गया है लेकिन इंटरनेट और मोबाइल को अपने बेडरूम में लाने वाले सभी लोगों को उसमें छिपे एक इनहेरेंट रिस्क फैक्टर यानी कि स्वभाव खतरे को ध्यान में रखकर सतर्क रहना चाहिए और सभी सावधानियों का पालन करना चाहिए अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज